আমরা সকলেই জানি মরহুম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমতুল্লাহ আলী বাংলা ভাষাভাষী ওলামা একরামের মধ্য থেকে এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তার বহুমুখী যোগ্যতা তার বহুমুখী প্রতিভা সর্বব্যাপিতা এবং সর্বমহলে গ্রহণযোগ্যতা সমসাময়িক যুগে ওলামা একরামের মধ্যে বাংলা ভাষাভাষী ওলামা একরামের মধ্যে খুব কমই দেখা গেছে তো তিনি অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ ছিলেন বিনয় এবং ভারসাম্যপূর্ণ এরকম আলেম এখন পাওয়া খুব দুষ্কর যিনি ভারসাম্যপূর্ণতার সাথে পুরা জাতিকে নির্লসভাবে উক্তির দিকে ডেকেছেন এবং একজন মানুষকে ভালোবেসে যে তাকে স্লা করা যায় এটার শ্রেষ্ঠ একজন নমুনা ছিলেন আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর কঠিন কথাও হেসে হেসে মানুষের মাঝে ঢুকিয়ে দেয়ার যে বিরল দৃষ্টান্ত আমরা তো ধমক দিয়ে কথা বলি ঝিড়কি দিয়ে কথা বলে অনেকেই কিন্তু এটাকে হাসি মুখে ভুলটা ধরতেন কিন্তু হাসি মুখে ধরতেন ধরে তাদেরকে বুঝিয়ে দিতেন তিনি ভাই চলে গেলেন সারা বিশ্বের মুসলিম জাতিকে কাঁদিয়ে লন্ডন থেকে একজন দিনই বন হাও মাও করে কেঁদে কেঁদে বলছেন যে ভাই আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন আচানক এই যে লোভনীয় পীরের দরগা তার শ্বশুর ছিলেন এদেশের খ্যাতিমান একজন পীর শ্বশুরের আকিদা পর্যন্ত পরিবর্তন করানো পিছনে তার বিশেষ অবদান থেকে গেল গোটা মুসলিম জাতির কাছে তিনি স্মরণীয় বরণীয় হয়ে থাকলেন সেই লোভনীয় লোলুপ দৃষ্টি থেকে সেখানে ফিরে আসা এটা কি সহজ কথা এটা কি যে কেউ পারে ডাক্তার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া হাদিস বিভাগের অধ্যাপক মানে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পাশ করা হাদিসের ওপরে পৃথিবীতে যদি দশ জন হাদিস বেসারত থাকে তার ভেতর উনি অন্যতম আব্দুল রাজ্জাক বিন ইউসুফ সাহেব বললেন যে উস্তাদজি বলছেন যে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তিনি মারা গেছেন অ্যাক্সিডেন্ট করে আল্লাহ তাকে শাহাদাত দান করুন আল্লাহ বললেন লোকটা অত্যন্ত ভদ্র মিষ্টি মুখ আমার কাছে মনে হচ্ছে সবচেয়ে এলেমলা মানুষ আমার কাছে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব বলছেন আল্লাহর কসম তিনি বলছেন যে আপনার উস্তাদের পেটে হাদিস ছাড়া কিছু না তিনি তো সাহেব না সাইফুল মাসাহেব আলহামদুলিল্লাহ কেন পরস্পরে মন্তব্যটা করলেন কিন্তু কেউ কেউ জানি না জানলাম কে আমি আজকে প্রকাশ করে দিলাম আমার দেখা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মধ্যে একজন যাকে আমরা কোদোয়ার মনে করতে পারি এবং কোনো রকমের আত্মপ্রশংসা বা প্রতিহিংসা এই জিনিসটা তার মধ্যে আমরা দেখিনি সাধারণত আলমদের মধ্যে এটা দেখা যায় যে তারা আরেকজনের প্রশংসা সহ্য করতে পারেন না কিন্তু এই জিনিসটা তার মধ্যে কখনো দেখিনি প্রজন্মরা তার থেকে শিখার আছে অনেক কিছু ইনশাল্লাহ তার আলোচনা শুনলে অনেক কিছু শিখতে পারবে এমন ছোটোখাটো আলোচনা এত সুন্দরভাবে বলতে পারেন যেটা আমার জীবনে আমি খুব কমই দেখেছি তার সমালোচনাকারীরা তার সমালোচনা করে অথচ তিনি বলেন তার সম্পর্কে আমার ভাই অমুক আল্লাহ তাকে অনেক বড় করুক অ্যালমে আপনারা দেখবেন তার আলোচনার ভিতরে অনেক অনেক সমালোচনা আমার ভাই অমুক সে আমার বিরুদ্ধে বই লিখেছে আল্লাহ তাকে অনেক উপরে ওঠা এই জাতীয় কথাগুলো তিনি বলেন এইটা করলে ওই ব্যক্তি অবশ্যই নিচু পড়ে যাবে সে তার মধ্যে আর প্রতিহিংসা জিনিসটা থাকবে না আলোচনা করতে সুবিধা পাবে না আমাদের প্রত্যেকের আমার মনে হয় এই জাতীয় কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত দাওয়াতের ক্ষেত্রে যাতে করে মানুষকে সঠিক দাওয়াত সহী সহী সৈন্য এবং সহী হাকিদের প্রতি দাওয়াত দিতে পারে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রথম সারির একজন আলমি লাইনের দিন বোঝা আমি তাকে বলবো মানুষ মনে করে লিডারশিপ শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং মানুষ মনে করে মুজাহিদ শুধু যুদ্ধ ক্ষেত্রে এটা কিন্তু সঠিক নয় সর্বাংশে সঠিক নয় তার প্রতি এত দুর্বল হয়ে পড়েছি তিনি আমার না সরাসরি উস্তাদ না আত্মীয় না পূর্ব পরিচিত শুধুমাত্র দুবাইয়ের এক সফরে এক মাস তার সফর সঙ্গী ছিলাম এতটুকুই তার সাথে আমার সম্পর্ক কিন্তু আত্মার সম্পর্কটা এত নিবিড় এত গাঢ় হয়েছে যে তার ইন্তেকারের খবর যখন আমি শুনি আমার জীবনের এই প্রায় উনচল্লিশ বছর আমার বয়স এই বয়সে আব্বার ইন্তেকাল ছাড়া কারো ইন্তেকালে আমি এত কেঁদেছি কিনা আমার মনে নেই আমার জানা নাই একটাই কারণ তার আখলাক তার চরিত্র তার ব্যক্তিগত যে সুন্দর সিফাতগুলা সেগুলো আমাদের সামনে তিনি পেশ করার কারণে তিনি আমাদের কাছে এত আপন হয়ে গেছেন যে আমরা তার ইন্তেকালে মনে হয়েছে যেন আমার আপন জন রক্তের কাউকে আমার পিতা সমতুল্য কাউকে আমি হারিয়েছি বাংলাদেশের অল্প কয়েজন গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলেমদের মধ্যে ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহেম হল্লা অন্যতম ছিলেন বিশেষ করে তার যে কলমের ক্ষেত্র আল্লাহি আল্লাহ আবিল কলম যে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে 
ইলমের সর্বশেষ উন্নত পর্যায় হলো কলমের পর্যায় সেই লেখনের দিক থেকে তিনি ছিলেন বাংলাদেশে স্মরণকালে ইসলামী লেখকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমার পর্যালোচনায় আমি তাকে দেখেছি অজস্র বেসিক বই তিনি লিখে গেছেন কোরআন এবং সন্ধ্যার উপরে যে ধরনের বই বাংলা ভাষায় ইসলামের বিষয়ে ইতিপূর্বে লেখা হয়নি তার রাহি বেলায়েত এহিয়া সোনান হাদিসের নামে জালিয়তি ইত্যাদি বই কালজয়ের একটি বই আশা করি এই বইগুলোর মাধ্যমে তিনি অমর হয়ে থাকবেন ইনশাআল্লাহ ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ভাই তিনি বোঝাতে গেলে খুবই ভারসাম্যপূর্ণ খুবই বিনয়ী ভাষায় তিনি বোঝাতে পারতেন তিনি যেন মুসলিম ঐক্যের জাতীয় ঐক্যের একটি প্রতীক ছিলেন তো ডক্টর জাহাঙ্গীর সাহেব রহমতুল্লাহ আলী তার জীবনে অন্যতম একটি আমি শিক্ষা বলবো এবং তার জীবনের একটি অনুকরণীয় বর্তমান সময়ে খুবই প্রয়োজনীয় বিষয় সেগুলো সকলকে এবং সকল মতের সকল পথের যারা সঠিক পথের অনুসারী মৌলিকভাবে শাখাগত কিছু বিষয় মতো পার্থক্য থাকলেও মৌলিকভাবে যাদেরকে নিয়ে একসাথে কাজ করা যায় তাদের সাথে ঐক্যের একটি বন্ধন তৈরি করার যে এক প্রেরণা তার মধ্যে ছিল তিনি নিজে কখনোই নিজেই সব কিছু করতে হবে অথবা নিজেই বড় এই মনোভাব কখনোই তার মধ্যে আমরা দেখিনি বরং তার বিপরীত যে তিনি অনেক বড় হয়েও এত বড় মানুষ হয়েও কিভাবে নিজেকে এত ছোটোভাবে প্রকাশ করা যায় ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ছিলেন এ যুগের তার সুন্দর এবং অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ একটি নমুনা মানহাজের দিক থেকে এটা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মানহাজের দিক থেকে তার কোন ধরনের বিচ্যুতি ছিল এখানে ওরা কেরা আছেন আমাকে সংশোধন করার অধিকার রাখে আমি তার সাথে অনেক আলোচনা করেছি বিষয়ের জন্য মানহাজের দিক থেকে তার কোন ধরনের বিচ্যুতি ছিল আপনাদেরকে জানতে হবে মানহাজ কাকে বলা হবে তাকে মানহাজ হচ্ছে মেথড মেথোডোলজি কর্মপদ্ধতি সেটি দাবাতে হতে পারে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে হতে পারে ইসলামের মৌলিক ভাবে কিন্তু মৌলিক ভাবে প্রায় সমস্ত আকিদার ব্যাপারে আমরা দেখেছি তার সাথে আলোচনা হয়েছে তিনি আকিদার দিক থেকে অনুসার যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সেই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন কিন্তু কোথাও কোথাও হয়তো হয়তো পরিবেশের কারণে বা প্রয়োজনের কারণে তিনি চেষ্টা করতেন বিতর্কে এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি এটা তার একটা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কোনো এক মাস আগে আমি যখন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি তখন তিনি আমাকে সরাসরি ভাবে বলেছেন যে আমি চেষ্টা করি এভাবে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু আপনারা সরাসরি করে দেন আমি আপনাদের সাথে দিন অপেক্ষা করছি আমার কাছে এই উত্তর খুব ভালো লেগেছে আসলে মানে তিনি কিন্তু উত্তর দিতেন খুব সুন্দর ভালো যখন পানি তুই পুল্লা পরিমাণ হয়ে যায় এখানে আপনি নাই যা করলেও এটা অপবিত্র হয় না অপবিত্র হয় না কারণ পানি বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে নাইজের সাথে আর সেখানে কোনো প্রভাব থাকে না প্রভাব থাকে না তিনি বলেছেন যে যে আলিমদের বিশাল বিশাল খেদমতের সামনে দু একটি বিষয়ে বিচ্ছুতির জন্য আমরা মত বিরোধ করে আলিমদেরকে ইসলাম থেকে যেভাবে বের করে দিচ্ছি সেভাবে এই বাংলাদেশে আমি মনে করি না যে কোনো মুসলিম আছে একদল ডক্টর সাইফুল্লাহকে বলেছে নিখুদির দালাল আরেকদল আমাকে বলেছে নিখুদির দালাল আরেকদল আরেকজনকে বলেছেন 
মুসলিম তো বাংলাদেশে দেখি না এবং তিনি এই কথা বলেছেন যে এই যে বিশাল সমুদ্র সমুদ্রের উদারতা হচ্ছে এই যে কোন ধরনের অপবিত্র বস্তু যখন সমুদ্রে পড়ে যাবে সমুদ্রে মিশে যাবে সমুদ্রের পবিত্রতায় সামান্য পরিমাণ আঘাত আনতে পারবে না বুঝতে পেরেছেন আসলেই বাস্তবতা আর যদি বিশাল বিশাল ক্ষেত্রের সামনে আমরা এত সংকীর্ণ হয়ে যাই যে তিনি প্রথমে হাত দিয়েছেন যে ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ আলফেখল আকবর যেহেতু এই দেশের মানুষ ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহকে অনুসরণ করেন তাকে বেশি ভালোবাসেন তো সুতরাং ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ আল ফেখল আকবর বই থেকেই তিনি এই দেশের মানুষের কাছে আকিদার বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যে যাতে এই সহি আকিদা এই দেশের সাধারণ মানুষ আলম আলামা সবাই গ্রহণ করেন তিনি নিজেই প্রথম ইসলামী আকিদা এই বই লিখেছেন ইসলামী আকিদা এই বইয়ের মধ্যে তিনি সমস্ত প্রকারের বিভ্রান্ত যত আকিদা রয়েছে যত শেরেক রয়েছে যত বেদাত রয়েছে সব তিনি এখানে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন এই ইসলামী আকিদা বইয়ের মধ্যে তিনি আকিদাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং আকিদার প্রচার প্রসারকে সবসময় গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি সবসময় বলতেন যে আকিদাই হলো মূল আকিদা যদি সহি হয় বিশুদ্ধ হয় আমাল বিশুদ্ধ হয়ে যাবে এই জন্য আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম আকিদার দাওয়াত দিতেন প্রথম পয়েন্ট যে শায়েখ রাহমাহুল্লাহ একজন বিশুদ্ধ আকিদার দায় ছিলেন এবং সেই আকিদার প্রমাণ তিনি আমাদের সামনে রেখে গেছেন ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ এই বইতে শায়েখ রাহমাহুল্লাহ তার মানহাজ স্পষ্ট করেছেন তার আকিদার পাশাপাশি মানহাজটা কি হবে এই বইতে তিনি যত বিভ্রান্ত মতবাদ আছে বিভ্রান্ত মানহাজ আছে সবগুলার বিষয়গুলো তিনি তুলে ধরেছেন অনেকে জেহাদের নাম দিয়ে কিভাবে মানুষকে সন্ত্রাসের দিকে ডাকে সেটি তিনি তুলে ধরেছেন যুগে যুগে কারা এভাবে কাজ করেছে খারেজিরা থেকে শুরু করে এগুলো তিনি ইতিহাস তুলে ধরেছেন তারপর একামতে দিন বলতে কি বোঝায় তার ব্যাখ্যা তিনি বিস্তারিত এখানে এই ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ বইয়ের মধ্যে তুলে ধরেছেন বায়াব বলতে কি বোঝায় দিনের বিজয় বলতে কি বোঝায় এই বিষয়গুলো শায়েখ রাহমাউল্লাহ এই বইতে সুন্দর করে তুলে ধরেছেন তো এখানে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি শায়েখ রাহমাহুল্লাহ লেখনির ক্ষেত্রে কোন বিন্দুমাত্র বাতিলের সাথে আপোষ করেন নাই শতভাগ যেটি হক যেটা সহি সেটাই তিনি লিখেছেন কিন্তু যা তিনি লিখেছেন তা তিনি বলতে পারেন নাই মানে বলার মতো ওরকম সময় সুযোগ পরিবেশ ঠিক ওইভাবে পান নাই আর তিনি সব সময় বলার ক্ষেত্রে একটু নরম থাকতেন কারো প্রতি আক্রমণ করতেন না কিন্তু সুন্দর করে সহজ কথাটা তিনি সঠিক কথাটা সহজভাবে বলে দিতেন আসুন্না পাবলিকেশন থেকে তার অন্যান্য বই বাদ দিয়ে উনিশটি তার বই বেরিয়েছে আমি গতকালকে হিসাব করেছি এই উনিশটা বইয়ে তার ছয় হাজার দুইশো চুয়াত্তরটা পৃষ্ঠা রয়েছে এই উনিশটা বইয়ের প্রত্যেক পৃষ্ঠা আমি গড়ে দেখেছি দুইশো নব্বইটি শব্দ হিসাব করলে আঠারো লক্ষ উনিশ হাজার চারশো ষাটটি শব্দ আছে প্রত্যেক বই অনেক বড় বই আছে কিন্তু সবচেয়ে ছোট বইয়ে দেখেছি তিনি তিরিশ লাইন করে লিখেছেন এক একটা বইয়ে সেই হিসাবে এক লক্ষ অষ্টাশি হাজার সামথিং তার লাইন রয়েছে তার রেফারেন্স এই বইগুলোর মধ্যে মাত্র তিনি এগারোটা বই রেফারেন্স দিয়েছেন বাকিগুলো পৃষ্ঠাতে নিচেই রেখে দিয়েছেন এই রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা দুই হাজার দুইশো চব্বিশটি বই থেকে স্যার কেবলমাত্র রেফারেন্স দিয়েছিলেন আমি হিসাব করেছি প্রিয় ভাইয়েরা লাস্ট আট বছর তিনি লেখাতে সবচেয়ে বেশি পাওয়ার দিয়েছেন আগে অনেক লিখেছেন একান্নটার মতো দেশি বিদেশে জার্নালে তার পেপার আছে এই হিসাবে আট বছরে দুই দিন হয় দুই দিনকে দিয়ে তার কিতাব যেগুলো তিনি লিখেছেন এই লিখা যোগ দিলে প্রত্যেকটা দিন এমন কোনো দিন নাই যেই দিন স্যার তিনটা করে পৃষ্ঠা লিখেন নাই কল্পনা করেন একটা মানুষ প্রতিদিন লিখতে পারে না আর স্যার যেটা লিখতেন টোটাল কম্পিউটারে তিনি টাইপ করতেন তার থেকে জোরে কম্পিউটার কম্পোজ করবে আলেম আমি দেখি নাই কখনো প্রিয় ভাইরা এরকম বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন সম্মানিত উপস্থিতি এ যুগে 
সালাফে সালেহিনের জীবনের অনেক দিককে ধারণ করা মানুষ আপনি পাবেন কিন্তু সালাফে সালেহিনের সালফে সালেহিনের উত্তম আখলাক এবং আদর্শের ধারণকারী বাস্তব নমুনা এবং উদাহরণ আপনি এই সমাজে খুব কমই পাবেন আল্লাহ তালা এমন একজন মানুষ তাকে বানিয়েছেন যিনি প্রকৃত অর্থেই আমাদের পূর্বসুরি আসলাফের আখলাকের বাস্তব উদাহরণ ছিলেন আসলেই সমকালীন যুগে আমরা সবাই এ ব্যাপারে একমত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি ভাইদের সাথে আমরা আলোচনা করে তাদের বিভিন্ন লেখা পড়ে অভিব্যক্তি শুনে আমরা সকলেই মোটামুটি নিশ্চিত যে সমসাময়িক যুগে খুব কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে এরকম আলেমে দিন পাওয়া খুব কঠিন যে যার বিদায়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশিরা নারী কি পুরুষ সাধারণ শিক্ষিত কি আলেম সমাজ কমি ঘরানার কি আলিয়ার সব সকল শ্রেণীর ওলামাই ক্রাম এবং সাধারণ জনতা সকলের অন্তরে এত ব্যথা সৃষ্টি করেছে এই তার সম্পর্কে মানুষের এই সিম্পেথি তার জন্য মানুষের এই ভালোবাসা সত্যিকার রাখতে তার জীবদ্দশাতেও কেউ আমরা উপলব্ধি করতে পারিনি আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহর এই বান্দাকে আল্লাহর বান্দাদের অন্তর এত বেশি জয় করার মতো যোগ্যতা এত বেশি গুণাবলী আল্লাহ তালা তাঁকে দিয়েছিলেন যে যেমনটি শেখ হাসান জামিল বলছিলেন আমি নিজেও আমার জীবনে মনে পড়ে না যে এত কেঁদেছি অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য যতটা এই লোকটির জন্য কাদার মতো সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত শুধু আমি নই আমার জানা মতে বহু লোক আছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পড়ে আছে যারা আব্দুল্লাহ জাহিদ রহমতুল্লাহ আলিহের বিদায়কে মনে করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অন্তরে এরকমভাবে বেদনার ঢেউ উঠে সময়ত দর্শক মণ্ডলী এর একটি মাত্র কারণ একটি মাত্র কারণ তিনি তার জীবনকে এমনভাবে গঠন করেছিলেন যেমনভাবে আমরা সকলেই বই পুস্তকে পড়ে থাকি যেমনভাবে আমরা সকলেই শুনে থাকি আমাদের নবীজির জীবন আদর্শে যেমনভাবে আমাদের আসলাভ ছিলেন ঠিক তেমনি অত্যন্ত উঁচু আখলাকের অধিকারী অত্যন্ত যোগ্যতার অধিকারী একজন মানুষ ছিলেন জীবনের একটি মুহূর্তকে নষ্ট করেননি অত্যন্ত অল্প সময় তিনি পেয়েছেন দাওয়াতের ময়দানে কাজ করার জন্য তার চাইতে অনেক অনেক বেশি সময় ব্যয় করেও বাংলাদেশে বা আমাদের জানা মতে অনেক অনেক কলামায় কালাম কাজ করছেন কিন্তু তার শিখি ভাগ কাজও করার তফিক হয় নাই আল্লাহ সাহা তালা তার এই বান্দার সমস্ত আমালগুলোকে কবুল করেন যারা মধ্যপন্থায় কাজ করেন মধ্যপন্থার দিকে আহ্বান জানান তাদের মনহাজ হল মধ্যপন্থা এর মধ্যে এই মধ্যপন্থায় আজকে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ডক্টর আবদুল্লাহ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর এই লোকটি যেমন জ্ঞানে গুণে দেখায় শোনায় আচরণে চলনে বলনে মাসে আল্লাহ তার চতুর্দিক থেকে সুন্দর জল্লা তাকে দিয়েছেন কিন্তু তার যে অনুপস্থিতি এবং তার আমাদের থেকে চলে যাওয়াটাই যা আমাদের কাছে আমাদের অনুভূতিতে খুব লাগে আমরা খুব টের পাচ্ছি যে একটা লোক না একটা শূন্য সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে যারা বাংলাদেশে লেখায় লেখায় বলায় ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সকল শিক্ষকতায় সকল জায়গায় একটা সুন্দর একটা ভূমিকা পালন করে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবদুল্লাহ মোহাম্মদ জাহান এই অল্প সময়ে তিনি অনেক কিছু দিয়ে গেছেন সন্দেহলেন এগুলো আমি আমাদের তরুণদেরকে বলব তোমরা যদি পর দেখো এ অনুযায়ী নিজকে গরব করার চেষ্টা করো এবং তার ইস্তাহার কাজ করো আর মুফসিদিন থেকে দূরে থাকো আবদুল্লাহ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আল্লাহ তাকে তার বান্দা হিসেবে আল্লাহ তাকে যথাযথ এক বড় পুরস্কারে তাকে পুরস্কৃত করুন এবং তার মোকারবিনদের মধ্যে সামিল করুন জান্নাতে আলা মকামে তাকে অভিষিক্ত করুন তার পরিবার পরিজন সাবদাহাতে যারা রয়ে গেছে তাদের ত্যাগ ভাল আল্লাহ পাক নিজেই করুন তাদের জ্ঞান দেন তাদের অভাব তুলে রাখুন প্রভাবকে মুক্ত রাখুন তাদের হেফাজত করুন তরুণদেরকে সর্বশেষ আমার এই এই ডক্টর আবদুল্লাহ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর যে মানহাজি চলছেন আমি বলব এই মানহাজ কেন তিনি অন্ধ ছিলেন না কারোর অন্ধ তাকলিদও করতেন না অন্ধ ভক্তিও দেখতেন না তিনি নলেজ জ্ঞান প্রমাণ ভিত্তিতে কথা বলতেন এবং তার পিছনে চলতেন 
ये ये कि शुद्धों पंथा ये दायित्व पंथा छोटी पंथा अल्लाह ताला हमारे के मुल्लायन कर दो पितां को आमीन सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम हम्मद वाली वसाहिब माली